sve je dobro ako se da vreme počne. Ja sam kao dete i deče nisam su nešto sa svojim drugarima koji su bili deca pod oficira, a kasnije i deca oficira. I sam ti volim da treba radnosti podzemne galerije. Što je bilo vrlo zanimljivo, usput su mi bile tada, ranih 60. godina, dostupne i vojne enciklopedije, ali nas je više zanimalo kuda vodi to podzemlje, imali tunela ispod Dunava i tako te misterije, nikme, o kojima se inače puno pričalo. A ono, u tim enciklopedijama koje smo bile dostupne, tih nekoliko izdanja, šta je pedem, šta je bastion, elementi fortifikacija, to nas je malo manje zanimalo, mada smo pogledali i sad kasnije tokom istraživanja pitanje, to bi sve ostalo nezapisano jer ja sam imao i neke druge ideje i pisao sam o nekim drugim temama tako da nikada to ne bi ni objavio ali je, ovaj, bio sam podržan od strane knjižara i nekih prijatelja da bi ja to ipak trebao da objavim a objavio sam iz jednog razloga samo jedna stvar je prevadnula a to je da se promoviše i ekološka kuća, kao što se može vidjeti u tim mojim knjigama, uvek se od Popetra Varadinskoj tvrđavi, više ili manje zastupljena i samokrena ekološka kuća. Kao, jer je to bila inspiracija, to je bilo upravo prevada ta, koja sam sa oduševljenjem zapažao, kada su bile jake zime, da je, smrznemo se, onako dođemo relativno lako i da je robi, nismo volili puno da se utruntamo, kao sad, recimo, što čini mojim godinama, kad sam, a ranio sam bio mlad, uvijek sam bio zimi u lakoj garderobi, onda se smrznemo, dođemo u tunele, a on tamo fino topi. I onda, eto, ne treba grejena skoro uopšte. I tako sam došao na ideju i ta ideja je zaživjela na svu sreću. Eto, ima bungalovi zdravac, tako da je napravio veliki broj takvih objekata, izdanjuje se turistima u Srbije. Ja nisam bio, ali iz vama je vlasnik, no možda će jednom i otići. Malo mi je daleko, nije mi mi usput, ali mogu bi tamo malo da se odvarim. To je ta prvobitna varijanta solarne zemljenice ili ekološke kuće samog ljudi. Tako da je to bio jedini motiv, pošto ja nisam bio u instituciji, nisam morao da radim po ničem zadatku, pisao sam slobodno, onako kako sam sam doživao tvrđavu i šta me vedimo za tvrđavu zanimalo. No, tu se pojavio jedan Milan Vint, jedan večiti i neomorni student istorije. I on je prvi krenuo, istraživajući u biblioteci Matice, dao je prenaglašeno, suviše je prenaglasio neke stvari, bio je nedavno i kod mene, malo da mi se izvine zbog nekih suglasica i nepoštovanja autorskih prava. On je nekih je skoro 20. godina studirao istoriju, pa nije to guru do kraja. E sad, a bio je dosta uporan. On je u Matici biblioteke jako dao velik značaj Rupansu Šmitu, predratnom upravniku Novosadskog arhiva, i dao je jako velik značaj onima što je nađeno u vojne enciklopediji, to je o elementima fortifikacije. E sad ja, i onda se napravila velika euforija, počeli su ga neki kopirati i tako dalje, i još jedno veliko ima otkriće Milan Vint, to da je, da nije ona rađena po idejnom tvorcu Sebastianu Vobanu, francuskom vojnom arhitekti, a to nije ukradno. E, s tim se ne slažem. Taj deo, ja smatram ipak da je uticaj Sebastiana Vobana upravo bio značan, tako da je upravo rađena po tom sistemu. I to nije ništa novo, jedine on iznao jednu novu tezu s kojom se bar ja ne slažem, možda još poneko, ili se neki slažu pa ga kopiraju. Tako da kopiraju Milana Vinta. On je naravno zbog ovog germanskog porekla,